Bonjour tout le monde et bienvenue au deuxième webinaire de l'année scolaire 2023-2024 de TL École. Je me présente, Amanda Cruz, productrice de contenu éducatif pour TL École. Après le webinaire, nous vous enverrons les diapositives et un lien pour un sondage afin d'avoir vos commentaires concernant ce webinaire. Dans environ trois semaines, l'enregistrement du webinaire sera disponible et nous enverrons un lien à tous les participants. Avant de commencer, voici quelques états de cuisine. Nous voulons que vous soyez à l'aise avec le panneau de configuration Zoom. Proposez une question. Entrez votre question dans la fenêtre du QAR. Cliquez sur « Envoyer ». Vous pouvez cocher la case « Envoyer anonymement » si vous ne souhaitez pas que votre nom soit lié à votre question. Si l'autre répond à la QAR, vous verrez une réponse dans la fenêtre. L'autre peut également répondre à votre question en direct ou à voix haute. Vous verrez une notification dans la fenêtre du QAR si l'autre prévoit d'agir ainsi. Veuillez noter que vous pouvez poser vos questions au cours du webinaire, mais qu'elles ne seront pas répondues qu'à la fin pendant la période des questions. Vous pouvez également communiquer avec nous en cliquant sur le bouton « Converser qui » qui va ouvrir une fenêtre de clavardage ou de chat. Vous pouvez noter que vous pouvez envoyer votre message à l'autre ou à tout le monde. La production de ce webinaire a été réalisée grâce au financement du ministère de l'Éducation. Vous pouvez noter que les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles du ministère de l'Éducation. Nous vous invitons à consulter notre Padlet, où vous trouverez toutes les informations concernant le webinaire et tous les matériaux de présentation. Aussi, euh, les diapos sont affichés euh, sur le Padlet. Pendant le webinaire, nous publierons les faits saillants de la présentation sur Twitter et Facebook. Nous vous invitons à joindre la conversation en utilisant le mot-clic « Webinar Taylor ». Maintenant, c'est avec fierté que l'équipe de l'école présente nos conférencières, Alison Cousineau-Grant et Nathalie Paquette-Bélanger. Bonjour, bienvenue et mesdames, je vous cède maintenant la parole. Merci beaucoup, Amanda. Alors, bienvenue à toutes et tous. Donc, euh, notre webinaire aujourd'hui, Le pays, on y réfléchit. Euh, présenté par moi-même, Alison Cousineau-Grant. Je suis orthophoniste dans la région euh, d'Ottawa et je travaille pour euh, le Conseil euh, des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, ici à Ottawa. Et maintenant, je cède la parole à ma collègue, Nathalie Paquette-Bélanger. Bonjour tout le monde. Bonjour Alison. Bien content d'être avec vous euh, ce soir. Nathalie Paquette-Bélanger, je viens euh, de la région de Québec où je travaille comme euh, conseillère pédagogique au sein des services régionaux de soutien et d'expertise pour les élèves ayant des difficultés d'apprentissage. J'ai également euh, plusieurs années d'expérience comme orthopédagogue dans une école secondaire et ça fait un peu plus de près de dix ans, je dirais, que je travaille avec le LDAO en tant que consultante au niveau euh, des troubles d'apprentissage et j'ai eu la chance là, de participer à la création ou à la révision de plusieurs ressources qui sont euh, disponibles sur le site de TA à l'école. Donc, euh, ce soir, euh, avec ma collègue, on va parler du plan d'enseignement individualisé. Euh, quand on discutait avec Alison euh, à propos de notre intention derrière ce webinaire, on désirait vraiment, euh, ben en fait, on avait vraiment une préoccupation commune qui était de s'assurer euh, que, euh, avec les intervenants, on puisse euh, utiliser le plan d'enseignement individualisé comme un levier pour l'apprentissage de nos élèves ayant des troubles d'apprentissage. Donc, euh, sachez que ceci là, va teinter euh, toute notre, euh, notre l'heure qu'on va passer avec vous. Euh, et on se disait vraiment que la meilleure façon pour y parvenir, c'est d'explorer euh, au travers des composantes au niveau de la démarche du plan d'enseignement individualisé, comment chacune de ces étapes peuvent euh, constituer un levier pour la réussite de nos élèves. Donc, dans un premier temps, on devrait bien évidemment examiner les composantes du PEI. Euh, par la suite, on va explorer comment le PEI peut mieux répondre aux besoins des élèves ayant des troubles d'apprentissage. Euh, puis finalement, on va s'attarder vraiment aux premières étapes pour réaliser un bon PEI. Euh, comme je vous l'ai dit, notre intention, c'est de discuter, c'est de réfléchir, explorer avec vous. Euh, on va tenter, là, durant le webinaire, de faire des activités interactives afin de 
de construire une compréhension et de partager les meilleures pratiques pour que le plan d'enseignement individualisé devienne un levier pour l'apprentissage de nos élèves. Donc, bien sûr, d'entre le jeu, on sait que le plan d'enseignement individualisé, c'est quand même, il y a quand même une raison officielle derrière laquelle on va en mettre un, qu'on va travailler en équipe sur la démarche d'élaboration du PEI. Bien sûr, c'est prescrit par le ministère de l'Éducation de l'Ontario, pour lequel il nous recommande vraiment de faire un PEI pour les élèves dont les besoins éducatifs ne peuvent pas être satisfaits par l'enseignement traditionnel et les pratiques d'évaluation qui sont en vigueur dans la classe ou dans les écoles. Donc, on vous a mis le lien vers le document officiel euh, du ministère de l'Éducation de l'Ontario qui vient vraiment préciser les composantes et ce qu'on doit retrouver dans le plan d'enseignement individualisé. Euh, notre intention n'est pas de l'analyser avec vous, mais bien sûr d'attirer votre attention sur ce document qui devrait être vraiment le point de départ de chacune des équipes qui pensent réfléchir à leur démarche de PE. Également, on ne vous proposera pas ce soir de gabarit ou de canevas un peu pré-rempli. Nous savons qu'il y a une certaine flexibilité au niveau des conseils scolaires, pour, au niveau du format du PEI qu'on peut retrouver dans les milieux. Donc, on n'explore pas cette avenue-là avec vous ce soir, mais bien sûr, on va regarder les composantes qui sont les mêmes, peu importe qu'on est dans la province. Également, d'entrée de jeu, ça va être important pour nous aussi de venir cadrer que le plan d'enseignement est individualisé pour un élève. Donc, bien sûr, c'est un document écrit qui va décrire, un document écrit qui décrit les programmes d'enseignement spécialisés, les adaptations et les services qu'un conseil scolaire va mettre en place pour un élève, pour les raisons qu'on a nommées juste précédemment. Mais également, le mot individualisé est super important parce que même si on a un peu notre, notre chapeau de spécialiste avec les élèves ayant des troubles d'apprentissage, ce n'est pas parce que l'élève appartient à une catégorie que ce qu'on va retrouver dans son PEI va être le même ou va être uniformisé selon, selon un groupe d'étudiants ou selon parfois les adaptations auxquelles ils ont recours. Donc, c'est vraiment important ici qu'on comprenne qu que pour le plan d'enseignement individualisé, à la base, il est vraiment fondé sur une évaluation approfondie des points forts et des besoins de l'élève dont il est question. Euh, et surtout aussi, qu'est-ce qu'on on, on apprécie, euh, il, il ne fait pas que état de la situation actuelle. Il vient vraiment aussi prescrire euh, qu'est-ce que l'élève, euh, on veut qu'il apprenne durant l'année scolaire et de quelle façon il va nous démontrer euh, l'apprentissage. Donc, ce n'est pas simplement un document qu'on qu va réviser à chacune année pour décrire la situation et les adaptations que l'élève va utiliser. Et on va vraiment venir préciser nos cibles de réussite à l'intérieur. Euh, J'en profite à ce moment-ci. Je vous l'ai dit quand je me suis présentée, mais évidemment, j'ai mon expérience, mon bagage euh, du Québec. Et le PEI est un document officiel du, que la couleur ontarienne, évidemment, qui vient du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Euh, mais par contre, euh, au Québec, on a également un document qui présente beaucoup de similitudes avec le PEI, euh, qu'on appelle tout simplement un PI, un plan d'intervention. Donc, je pense que je n'ai pas fait de lapsus jusqu'à ce moment-ci, mais en tout cas, vous comprendrez pourquoi si euh, par la suite, j'oublie le E du PEI, c'est qu'au Québec, c'est le plan d'intervention qu'on met en œuvre là, pour soutenir un élève pour lequel euh, les moyens d'enseignement ordinaires ne suffisent plus. Euh, c'est vraiment intégré à la culture pédagogique là, dans les écoles publiques, dans la classe ordinaire, c'est vraiment très présent avec la collaboration, de c'est fait en, collég en collégialité avec les spécialistes, les enseignants et les autres professionnels qui vont soutenir l'élève dans son apprentissage. Euh, il y a plusieurs similitudes, par exemple, qu'on n'a pas d'obligation au niveau du diagnostic pour mettre en œuvre un plan d'intervention au Québec. On a des composantes qui sont similaires. Euh, on va parler aussi d'adaptation, de modification. Mais on a également aussi le même souci, le même enjeu. On veut s'assurer que ce document écrit-là, euh, au-delà de sa valeur légale pour justifier le recours à des adaptations ou pour venir euh, euh, mettre la table pour la modification, au-delà de ça, on a toujours le souci de dire comment l'outil peut devenir un, un réel levier pour l'élève pour sa réussite et devenir vraiment aussi un outil qui facilite la concertation avec les enseignants, soit d'un changement de classe à un autre, d'une école à un autre. 
euh, et aussi comment on peut venir favoriser la collaboration des parents dans cette démarche. Donc, euh, je me sentais euh, bien à l'aise et on, au fil de nos discussions avec Alison, on s'est rendu compte qu'on a des enjeux qui faisaient écho d'un côté ou de l'autre de la rivière du Outaouais. Euh, donc, euh, euh, je pense qu'on on va mettre sur la table ce soir des belles pistes de réflexion et on a bien hâte d'avoir de, euh, des échanges avec vous à ce niveau-là, comment se servir du PLI comme levier pour la réussite de nos élèves. Euh, pour la suite, euh, on trouvait que peut-être la meilleure façon de, de mettre la table là, sur être sûr pour avoir une vision et une compréhension commune du plan d'enseignement visualisé était de vous présenter deux courts extraits euh, qui sont euh, issus d'une vidéo créée par euh, l'équipe de TA à l'école qui vient justement expliquer euh, les composantes et la démarche du plan d'enseignement visualisé. Donc, euh, on a vraiment sélectionné deux courts extraits qui nous permettaient de faire le pont avec la prochaine activité. Donc, euh, je vais... Euh, Alison, tu vas me faire un signe pour me dire que le son fonctionne bien. Parfait. Ça qu'on va commencer avec un court extrait qui fait deux minutes, je crois, le premier extrait. Mais qu'est-ce qu'un PEI? Par définition... C'est juste un petit peu plus fort individualisé, ou PEI, est un plan légal et écrit, créé pour les élèves en difficulté ou ayant des besoins exceptionnels. Le PEI peut être décomposé en cinq étapes. Collecte de données, définition de l'orientation, élaboration, mise en œuvre, révision et mise à jour. Étapes 1 et 2. Lors des deux premières étapes, des renseignements pertinents à l'élève sont recueillis. Cette cueillette peut comprendre des évaluations en classe, des échantillons de travail, des observations, des tests scolaires formels et tout autre renseignement jugé important. La collecte de renseignements peut également inclure des conversations avec les parents, les anciens enseignants et, dans certains cas, l'élève lui-même. Ces renseignements permettent de déterminer les forces et les besoins de l'élève. Le soutien et les services pédagogiques, ainsi que les autres facteurs pertinents, sont pris en compte et mis au point pour l'élève. Au besoin, un programme spécialisé peut être suggéré. Un PEI efficace permet à l'élève d'accéder au curriculum grâce à des stratégies et des interventions qui soutiennent ses forces et ses besoins. Le PEI est également un outil de responsabilisation qui permet de déterminer comment les progrès de l'élève sont mesurés et communiqués aux parents. Étape 3. Les PEI sont élaborés par une équipe école relevant de la direction de l'école qui comprend généralement l'enseignant titulaire, l'enseignant ressources, les parents tuteurs et l'élève lui-même. Il est attendu que les élèves âgés de 16 ans et plus apportent leur contribution à leur PEI. En effet, tout élève pour qui un PEI est en cours d'élaboration devrait être inclus dans le processus. Vous allez voir, on va revenir beaucoup sur le dernier élément et même avant l'âge de 16 ans. On a vu aussi là, les premières étapes qu'on va détailler ensemble, mais je vais poursuivre avec la deuxième partie de la vidéo, puis par la suite, je vais laisser euh, Alison là, faire euh, le pompe avec la suite des activités. La loi sur l'éducation exige que les écoles offrent des programmes à l'enfance en difficulté à tout élève qui en profiterait, qu'il ait été diagnostiqué ou non comme présentant une anomalie. Il en est ainsi parce que tous les enfants ont le droit légal à l'éducation. Par conséquent, les écoles peuvent créer un PEI sans la présence d'une anomalie officielle ou d'un CIPR, et de nombreux élèves peuvent voir leurs besoins d'apprentissage satisfaits sans qu'il soit nécessaire de procéder à des tests officiels et de détecter une anomalie. Les parents doivent être informés du PEI, mais n'ont pas à y consentir ou à le signer pour qu'il soit mis en œuvre. Qu'est-ce qui est inclus dans un PEI? Le format du PEI varie légèrement d'un conseil scolaire à l'autre, car chacun d'eux crée un modèle et le fournit à son personnel. Quel que soit le conseil scolaire, les PEI en Ontario comprennent des renseignements tels que les suivants. La raison du PEI, le profil de l'élève, les forces et les besoins de l'élève, les données d'évaluation pertinentes, évaluation psychologique, du comportement, de l'état de santé, professionnel, etc. 
la documentation de la consultation avec les parents tuteurs, les adaptations, les modifications, les domaines de compétences différents et les matières auxquelles ils s'appliquent. Les ressources humaines requises, telles que le soutien d'un éducateur ou d'un technicien en éducation spécialisée, TES, de personnel ressources ou d'un enseignant ressources. Les attentes en matière d'apprentissage, les stratégies d'enseignement et d'évaluation qui diffèrent de ce qui est généralement fourni. Un plan de transition. L'équipe doit examiner un éventail d'options en vue de déterminer celles qui répondront le mieux aux besoins de l'élève. Les adaptations, les modifications, les domaines de compétences différents. Les adaptations sont les changements de programme les plus probables que l'on trouvera dans le PEI d'un élève ayant des troubles d'apprentissage. Les adaptations sont des changements dans la façon dont l'élève apprend une matière ou réalise une activité. Les attentes du curriculum restent les mêmes. Les adaptations peuvent inclure des méthodes différentes d'enseignement ou de présentation du matériel pendant les cours, des modifications de l'évaluation. Par exemple, une adaptation peut permettre à l'élève de répondre aux questions d'un test verbalement plutôt que d'écrire la réponse. L'utilisation de technologies fonctionnelles. Des modifications de l'environnement d'apprentissage, comme la disposition des places, les indices ou les routines dans les corridors. Alors, euh, dans les vidéos, on a parlé des différentes étapes du PEI. Alors, on aimerait ça examiner avec vous maintenant quelques sections du PEI, en commençant justement avec les sections qui portent sur les données d'évaluation, les forces et les besoins de l'élève. Ensuite, la prochaine diapositive, la voilà. Euh, on, on a ici un tableau qui se retrouve généralement vers le début du PEI. Ça contient toutes les, euh, les données d'évaluation pertinentes. Donc, pour la plupart euh, des professionnels de l'éducation, donc le personnel enseignant, euh, les TES, les éducateurs, les éducatrices et ainsi de suite, ce tableau-là contient généralement les résultats d'évaluation psychologique, orthophonique ou même éducative. Et une grande partie des informations fournies sont, sont plutôt de nature générale. Euh, oui, l'évaluation euh, psychologique va contenir des informations et des recommandations qui sont pertinentes. Bien entendu, ça va probablement parler de diagnostic dans certains cas. Mais en ce qui concerne les évaluations euh, du niveau scolaire, Um, ça ne nous donne pas beaucoup d'indications sur les besoins spécifiques de l'élève en matière d'aptitude à la lecture. Et parfois, même l'évaluation psychologique ne donne pas d'indications à ce niveau-là. Ça dépend. Alors, bien que ces informations-là soient très pertinentes, elles ne nous donnent pas une image, euh, une image globale des compétences de l'élève. On oublie parfois que nous, on peut ajouter, puis quand je dis nous, je veux dire les, les, les professionnels de l'éducation, on peut ajouter nos propres outils et puis on peut fournir notre propre résumé des résultats sans se fier uniquement aux évaluations de, de professionnels de la santé, par exemple. Alors, on aimerait déjà avec notre prochaine activité que vous, vous ayez l'occasion de réfléchir et de partager vos idées sur cette partie-ci du pays. Donc, on, pose, on vous pose la question, quels sont les outils actuels dont vous disposez et qui pourraient être mieux adaptés à cette partie du pays? Je mets pour vous tout de suite dans euh, le chat. J'aime ça, il y a déjà quelqu'un qui a répondu. Donc, je vous mets dans le, le chat un Jamboard. Donc, quand vous cliquez dessus, vous auriez la possibilité de... Euh, euh, puis Nathalie, tu peux même cliquer sur le, le Jamboard, parfait. Et puis, vous pouvez ajouter, vous, vos idées d'outils. Un commentaire que je reçois souvent euh, lorsqu'on parle de pays dans les écoles, c'est on ne sait pas quelle tâche ou quel outil, outil utiliser. Et surtout dans le domaine en français, des fois, on n'a pas euh, autant d'outils euh, ou on pense qu'on n'a pas autant d'outils disponibles que peut-être peut dans les secteurs en anglais. Alors, je vous invite, on a mis un exemple euh, dans le coin avec un exemple d'un sondage de lettres et de sons qui s'appelle Vérifie-lettres. 
Alors, c'est un outil qu'on pourrait utiliser et indiquer dans le PI. Donc, je vous invite d'ajouter vous euh, quels sont les outils que vous utilisez. Donc, je vois déjà des gens qui répondent. J'aime ça. Je vois le Wyatt, le TPALF, les phares, le continuum de communication orale. Le DRA, la domination rapide automatique. Donc, si vous cherchez pour un, un, un petit bloc-notes, vous pouvez aller à la gauche et euh, c'est le petit symbole euh, sous la flèche qui a l'air comme un petit morceau de papier. Comme ça, je vois les tests de l'OQRE, qui est maths. Donc, vous pouvez utiliser les lits de escalier, les, les grilles dans escalier. Excellent. des outils diagnostiques en conscience phonologique, c'est super. Donc, je vais prendre le temps de mentionner aussi que euh, euh, on utilise euh, différents outils. Je vous ai donné l'exemple de vérifier l'être, mais ça se peut que vous ayez euh, dans, dans votre bagage d'outils euh, qu'est-ce qu'on appelle les outils maison. Alors, tu sais, au lieu de nécessairement euh, écrire un outil comme vérifier lettre, ça se peut que vous avez déjà un, un genre de sondage de lettre son que vous utilisez. Donc, dans la section de données d'évaluation, vous pouvez tout simplement indiquer sondage de lettre son. Ça n'a ça pas nécessairement besoin d'être l'outil en tant que tel. Donc, autant que c'est... Euh, ou un, un outil normalisé ou un, un outil formel euh, de, de quelque sorte, vous pouvez utiliser qu ce que vous utilisez. Donc, que ce soit une grille d'observation, un sondage, un questionnaire ou ce que vous avez indiqué sur le, le Jamboard. Donc, pour celles euh, qui n'ont peut-être pas euh, partagé ou n'étaient pas trop certaines ou avaient besoin d'inspiration, vous pouvez utiliser qu ce que vous voyez sur euh, l'écran pour vous aider à ce niveau-là de savoir, ben regarde, là, il y a beaucoup d'outils que je ne connaissais pas. Puis là, je peux aller les explorer, voir euh, si ce sont des choses que j'aimerais ça utiliser, euh, moi, pour avoir une genre de ligne de base, avoir des données d'évaluation par rapport à mon élève euh, qui a un pays ou mes élèves qui ont un pays. Revenons, euh, on va partager avec vous par la suite euh, qu'est-ce qu'on voit ici sur le Jamboard. Si vous voulez continuer à, à, à ajouter, s'il vous plaît, continuez. Euh, Entre-temps, on va retourner à la présentation. Donc, c'est vraiment dans le but de vous démontrer que vous avez accès à ces outils ici. Donc, ce n'est pas parce que l'élève n'a pas une évaluation en orthophonie ou une évaluation en psychologie que vous n'avez pas les données nécessaires pour... Euh, c'est consigner qu ce que vous avez besoin euh, dans le pays. Donc, vous avez ces informations-là et on ne veut pas juste les informations des professionnels de la santé, mais on veut aussi les informations de vous, les professionnels de l'éducation qui travaillent avec l'élève à l'école et qui ont les données les plus récentes aussi. Je prends un petit moment ici pour vous montrer euh, euh, le euh, ce, ce, ce tableau ici des types d'évaluation. C'est un tableau qui a été euh, conçu par Una Malcolm et euh, je le trouve extrêmement intéressant parce que, justement, il y a différents types d'évaluation. Donc, si on veut toucher, par exemple, des dépistages qui sont plutôt universels, donc qui touchent à tous les élèves, euh, ben, à ce moment-là, ce seront des, des outils qui vont vous permettre de savoir ben, qui sont les élèves qui sont à risque 
Um, et puis de, 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 de savoir, ben ça, c'est des, des, des petits stages ou des outils où l'évaluation se fait de façon très brève et puis c'est très uniformisé par, euh, comme pour les différents euh, élèves. Puis c'est un outil que oui, vous pouvez utiliser pour votre élève qui a un pays, mais vous pouvez aussi le faire euh, à l'ensemble de la classe. Donc, c'est vraiment conçu pour tous les élèves. Les évaluations diagnostiques, on l'avait vu dans, euh, dans, sur le Jamboard, je devrais plutôt dire que oui, il y a des, des évaluations diagnostiques que vous utilisez. Donc là, euh, ces types d'évaluations-là ou ces types d'outils-là euh, cherchent vraiment à savoir quelles sont les compétences que possède l'élève. Um, donc, souvent, ce sont des évaluations qui sont plus approfondies, ne sont pas nécessairement uniformisées, mais ça nous donne des précisions. Il y a aussi, et dans le pays, on va le voir plus tard, qu'on veut avoir des données au niveau de l'évolution de l'élève ou des progrès de l'élève. Donc, on peut faire des suivis de progrès. Donc, de savoir non seulement est-ce que l'élève... Um, est-ce que l'élève progresse ou non? Mais aussi au niveau de notre enseignement, est-ce que l'enseignement fonctionne pour cet élève-là ou pour mon groupe d'élèves? Et c'est à ce moment ici que je vais prendre un, un, un petit moment pour faire une parenthèse um, et juste considérer un scénario où lorsqu'on évalue le rendement des élèves, par exemple avec un dépistage euh, universel, euh, on peut se poser la question, ben, qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là, les informations qui sont retenues, les résultats? Et puis, qu'est-ce que nous disent euh, les patrons puis les données de façon plus générale ou plus globale? Alors, on peut se, se, on peut se questionner. Et puis, si les difficultés sont remarquées avec la moitié de la classe, donc pas juste mon élève qui a un pays, mais plusieurs autres élèves aussi, alors, ça nous permet de réfléchir et puis d'investiguer. Mais pourquoi est-ce que la moitié de la classe ne répond pas à l'enseignement donné? Donc, j'ai des adaptations ou des modifications à faire dans mes, dans mes méthodes d'enseignement ou dans mes pratiques pédagogiques. Et à ce moment-là, on peut réévaluer ces méthodes-là euh, d'enseignement, ces pratiques pédagogiques, puis réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire autrement. Et parfois, c'est dans le but de c'est réfléchir du fait que qu'est-ce qui a fonctionné peut-être pour mon groupe classe l'année passée um, ne fonctionne pas pour le groupe actuel parce que leur profil dans ce cas-là est juste différent. Donc, ce n'est pas parce qu'une méthode d'enseignement ou une pratique pédagogique n'est pas bonne, c'est juste qu'en lien avec le profil de ma classe, ça se peut que ce n'est pas aussi gagnant que peut-être avec un autre groupe. Donc, ces types d'évaluations-là peuvent nous donner beaucoup d'informations aussi sur comment est-ce qu'on veut procéder comme méthode, comme pratique avec mon groupe et ne pas juste toujours regarder de façon individuelle. Puis bref, ben, l'évaluation, ça permet vraiment de réguler l'enseignement. Dans le prochain, euh, le, le prochain tableau, on vous propose aussi différents outils qui peuvent, être, euh, ben, qui peuvent vous être utiles tout dépendant du contexte d'évaluation. Donc, on a parlé de dépistage universel. Donc, il y a des, des outils tels que Evadigraph, qui cible l'orthographe, ou Adèle. Je pense que j'avais vu sur... Ça se peut-tu que j'avais vu Adèle sur le, le, le Jamboard? Je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, ça, c'est pour la compréhension de lecture, par exemple. Si vous cherchez plutôt à faire une évaluation diagnostique, alors vous pouvez utiliser des outils comme la grille d'observation et analyse des erreurs en écriture du ministère de l'Éducation du Québec ou euh, des, des outils qui sont disponibles sur euh, le site web de Cognisciences comme OD10. Il y a Adolexi aussi, des éditions finaux éducation qui sont disponibles. Donc, avec les, 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 les documents que vous avez reçus aujourd'hui, euh, vous devrez être capable dans votre PDF de cliquer sur euh, les liens qui sont en vert et avoir accès soit à l'outil ou aux informations par rapport à cet outil-là et euh, les, les télécharger. Vous voyez avec le monitorage de progrès, il y a des outils comme Vérifilet que j'ai mentionné précédemment. Euh, ou des outils qui permettent de faire le sommaire des progrès. Donc, on a Ourolect 
qui est avec le, le niveau de CP, euh, qui est offert par Cognitionce. On a Vérifilette, Vérifigramme, Dictoson, euh, qui fait partie du, de, du programme euh, Alphagraph, qui a été conçu par euh, Michel Miner euh, Corivo et euh, sa, sa collègue psychologue. Euh, il y a aussi des entretiens de lecture qu'on peut utiliser comme des référentiels de, de lecture. Donc, on, on vous propose euh, ces outils plutôt pour les euh, euh, faire un inventaire de ces outils-là, puis avoir euh, l'occasion de les explorer et voir quels outils, selon votre, le, le niveau de scolaire que vous enseignez, selon votre, euh, votre groupe, lesquels que vous pensez qui seraient peut-être... Euh, euh, utile pour vous. Parfait, Alison, si tu me permets, j'ai une question aussi euh, que je pourrais, on pourrait y répondre pendant qu'on qu qu discute euh, des outils pour oui. euh, venir soutenir l'évaluation des besoins de nos élèves de manière un peu plus spécifique en salle de classe. Évidemment, comme tu l'as bien dit, au niveau des outils, on, on, on vous propose ici, hein, on réfléchit ensemble un peu comme vous avez fait dans le Jamboard, mais on a essayé de distinguer euh, l'objectif de l'outil hein, au niveau du service, au service à l'apprentissage, mais s'il était en universel ou en diagnostic ou en monitorage et progrès. On y croit vraiment là, de bien définir l'intention de l'enseignant ou de l'équipe derrière le choix de l'outil. Et certains outils ici sont payants. On doit vous, vous le dire aussi, là, vous allez voir quand vous allez les explorer, que vous allez euh, euh, aller sur certains sites. Et parfois, on en a des Québécois, même des Français, etc. Alors, on a quand même euh, des outils. Mais c'est quand même tous des outils qu'on a utilisés dans notre pratique. C'est pour ça qu'on qu trouvait intéressant euh, de les nommer. Euh, puis au niveau secondaire, nous avons eu la question, et quelles qui étaient plus secondaires? Il y en a vraiment plusieurs, euh, dont le Adolexi. On a les, a les épreuves de compréhension euh, de lecture d'Adèle de première et deuxième secondaire du Québec, mais qui correspond au niveau secondaire en Ontario aussi. Euh, au niveau de la grille d'observation, d'analyse des erreurs et en écriture, on est vraiment au niveau d'une clientèle de 10 à 15 ans qui est ciblée par le référentiel. Même chose au niveau de la lecture. Euh, et si vous allez voir au niveau de cognition, c'est ça, on parlait de l'outil des 10, mais je sais qu'il y a un autre outil aussi qui s'appelle Eclat 16 Plus, qui s'adresse à une population un peu plus adulte. Mais encore là, il faut être prudent dans, dans l'utilisation et l'interprétation des résultats parce que ce sont des outils de France. Donc, euh, il y a des différences linguistiques assez importantes. Donc, euh, j'espère que j'ai répondu à la question de madame par rapport euh, au niveau scolaire des outils. Je vais aussi ajouter, merci Nathalie, euh, je vois sur le Jamboard qu'on parle de GB+. Donc, euh, j'ai vu aussi un commentaire dans, les, dans, dans le chat sur, tu sais, on veut s'assurer de suivre la science à la lecture. Donc, on sait maintenant que les évaluations de GB+, sont moins préconisées euh, et d'aller par niveau, étant donné que ça suit moins euh, les, les éléments de la science de la lecture. Donc, définitivement, c'est très important de faire la recherche sur les outils et de s'assurer que ça répond justement à vos besoins, mais aussi que ça suit euh, les, euh, les éléments de la science de la lecture, absolument. Donc, si on voit la prochaine diapositive, on voit maintenant qu'on reprend notre tableau des données d'évaluation pertinentes et euh, on n'a pas seulement euh, nos évaluations psychologiques, mais on a aussi d'autres sources d'informations. Donc, on a mis ici, par exemple, le dépistage des habiletés de conscience chronologique qu'on avait vu qui a été proposé sur le Jamboard. On peut soit écrire sondage et lettre et son, si c'est un sondage fait maison. Si vous avez utilisé Vérifilette, vous pouvez indiquer Vérifilette et ensuite Adèle et ainsi de suite. Donc, on vous donne ici quelques exemples d'outils que vous pouvez utiliser pour rassembler toutes les données pertinentes dont vous disposez et ce à quoi peut ressembler un résumé des résultats. OK. Donc, par exemple, on peut indiquer, oui, le nom du dépistage de la conscience chronologique. Et puis, dans le sommaire des résultats, on peut indiquer nos impressions générales. Donc, oui, on peut préciser qu'il y a des difficultés avec, par exemple, les compétences en conscience chronologique et donner quelques précisions du fait que, ici, on avait indiqué que c'était plutôt au niveau de la conscience euh, des phonèmes. Donc, la reconnaissance des sons, la fusion, la, segmentant, la segmentation et la, la, la suppression de sons. Donc, on peut donner ces informations-là parce que ça va nous informer plus tard, vient le temps, de 
euh, par l'élaboration du PI comme tel. Je voulais prendre le temps d'illustrer avec vous euh, nos propos par rapport euh, à un exemple euh, d'usage d'un outil euh, pour le, un outil d'évaluation diagnostique. Euh, C'est une démarche que j'ai réalisée souvent là, dans le cadre de ma pratique. Euh, un, on se rappelle qu'un outil d'évaluation diagnostique, c'est vraiment lorsque euh, la majorité de ma classe va bien répondre à l'enseignement, mais que pour certains élèves, là, on a des difficultés qui sont persistantes malgré euh, le recours là, à des moyens d'enseignement variés. Et euh, j'utiliserai ici une démarche, là, on, je l'appelle analyse de méprise, euh, mais dans le référentiel, c'est vraiment euh, décrit comme une démarche d'analyse des erreurs en orthographe. Euh, je vais l'utiliser pour essayer de mieux comprendre euh, quelles sont les capacités, quels sont les, euh, les défis, les défis prioritaires de mon élève. Et ce tableau-là, qui est vraiment une capture d'écran du référentiel en écriture euh, euh, du ministère de l'Éducation du Québec pour les élèves de 10 à 15 ans, euh, va vraiment venir euh, m'aider à avoir euh, un portrait schématique euh, de la situation de mon élève. Ça va venir enrichir ma prise de données. Mais également, ce qui est intéressant avec le référentiel, c'est qu'il va proposer des moyens concrets, pertinents, selon le défi de mon élève, pour venir soutenir son apprentissage. Donc, on est déjà capable de faire des liens avec notre prochaine étape d'élaboration d'objectifs et de moyens. Donc, euh, juste pour vous donner un exemple de pratique, ce que j'aime beaucoup de cet outil-là, c'est que je n'ai pas besoin de soumettre une nouvelle tâche à l'élève ou euh, de le priver de temps d'enseignement. C'est que j'utilise vraiment une production écrite qui a déjà été réalisée dans, en classe et qui est quand même représentative là, du, du potentiel de mon élève. Donc, je vais m'assurer qu'il a été engagé face à la tâche et qu'il a eu le temps là, de, de bien la terminer et bien de se réviser. Euh, la démarche, vous allez voir, si vous avez des questions, c'est vraiment bien décrit là, dans le référentiel, mais euh, grosso modo, on va venir s'interroger sur chacune des erreurs d'orthographe que l'élève a commises dans son texte. On va aller venir écrire dans la première colonne le mot tel qu'écrit par l'élève euh, dans la deuxième colonne, le mot « bien écrit » et on va s'interroger sur l'origine de la faute. Premièrement, est-ce que c'est une erreur qui relève de l'orthographe d'usage ou de l'erreur de l'orthographe euh, grammaticale, pardon? Et si elle révèle de l'orthographe d'usage, comme c'est le cas avec le premier exemple, qu'on voit que l'élève a mis le, la lettre D euh, du mot « grand euh, », on va s'interroger pour dire « est-ce que ça touche euh, les sons? » Est-ce que l'élève a bien encodé chacun des sons des mots? Euh, par exemple, ici, oui, vraiment, le, le mot écrit par l'élève fait grand, ce qu'on cherche à l'oral. On va se demander si cela vient euh, toucher un, une unité euh, un morphème dans le mot. Donc, euh, par exemple, ici, oui, effectivement, parce que la lettre muette est dérivée des mots de même famille. C'est pour ça qu'on a coché la première case. Et on aurait pu aussi, euh, dans d'autres cas, par exemple, comme dans le deuxième, on va venir voir que l'élève a écrit euh, les bons sons, euh, a respecté la morphologie, mais que soit il a pu substituer un son pour un autre. Ça arrive quand même assez souvent en français qu'on peut le faire. Euh, par exemple, comme dans le grand, mon premier exemple, l'élève aurait pu écrire G-R-E-N-D et ça aurait fait grand aussi. Ou substituer le mot complet, là, on a substitué dans ma famille. Donc, je vous, je vous ai dit ça très, très rapidement, mais vous, quand je vous ai dit, la démarche est dans le référentiel, mais c'est vraiment l'analyse qui est riche, parce que dans ce cas-ci, je vais rire rapidement que mon élève, par exemple, on pourrait dire qu'il a des bonnes capacités au niveau euh, euh, d'orthographier les mots avec les bons sons. Il n'a fait qu'une seule méprise à ce niveau-là dans sa production écrite, mais toutefois, là, on a un défi au niveau euh, de l'orthographe euh, euh, grapho, euh, visio-grapho. De, pour mon élève. Donc, on voit que l'élève ne choisit pas nécessairement le, les, le, le bon graphème pour euh, le mot en contexte. Et on pourrait aussi dégager là, rapidement qu'on pourrait venir soutenir cet élève-là par un enseignement explicite des stratégies de mémorisation des mots et de l'orthographe visuelle, par exemple, ou par euh, l'enseignement des régularités orthographiques. Donc, euh, c'est un outil qu'on peut vraiment, en tant que professionnel de l'enseignement, venir euh, utiliser pour soutenir et euh, peaufiner notre évaluation là, des capacités et des forces des élèves et qui peut même venir nous euh, pister au niveau des moyens à mettre en place par la suite.
Également, c'est important euh, à ce niveau-ci, quand on parle d'utiliser différentes sources pour venir euh, faire notre collecte de données, euh, de ne pas négliger l'élève lui-même au niveau de l'identification de ses capacités et ses besoins, mais tout en ayant en tête qu'on désire préserver une image positive de lui en tant qu'apprenant à l'école. Euh, donc, euh, ici, dans cette diapo, là, je vous ai mis le lien vers un article qui est sur le site PA l'école et qui relate les recherches d'une étude qui ont suivi, euh, qui a suivi des élèves ayant un diagnostic de dyslexie au niveau de, de la population adulte et qui ont remarqué que euh, qui étaient surreprésentés dans certains corps de métier, euh, notamment des métiers qui nécessitaient euh, des plus grandes aptitudes au niveau de la création ou de l'entrepreneurship. Donc, c'est un, tout de même un, un exercice intéressant à faire avec nos élèves ou avec les familles euh, pour dire que oui, parfois, au niveau de l'école, on, on, on rencontre beaucoup d'obstacles. Hein. Pour nous, ça peut être plus difficile que pour d'autres élèves, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas juste un trouble d'apprentissage. On a d'autres aptitudes qu on, on, qui constituent des réels leviers et qui vont être appréciés là, au niveau euh, du marché du travail par la suite. Également ici, là, je vous partage un petit tableau tout simple que j'utilisais avec mes élèves pour venir euh, amorcer la discussion euh, afin que ceux-ci viennent identifier les forces qui pouvaient constituer des leviers pour leur réussite scolaire. Parce que souvent, quand on parle du plan d'enseignement individualisé ou du plan d'intervention avec les élèves, on parle de leurs besoins, de leurs capacités. On est dans un jargon un peu plus précis, un peu plus scientifique, qui rejoint moins l'élève. Mais pour que celui-ci se sente interpellé et engagé, euh, je trouvais intéressant, là, comme la plupart de mes collègues, de leur demander, euh, « Dis-moi, toi, c'est que, quelles sont tes forces là, qui viennent t'aider à réussir à l'école? » Euh, puis, et parfois, ben, nos élèves, euh, ils ne savaient pas quoi dire ou ils nous nommaient des choses qui avaient surtout des impacts dans leur vie personnelle à la maison ou avec euh, des amis au niveau des sports ou de d'autres intérêts. Donc, euh, ce petit tableau-ci qui est nullement scientifique, mais qui m'a donc bien sauvé la vie souvent pour amorcer la discussion et qui je disais, OK, ben l'élève, si tu n'as pas d'idée, viens regarder ici, regarde avec tes parents, on discute. Je suis certaine qu'il y a des forces ici que tu ne penses pas nommer à prime abord, mais euh, qui, euh, qui sont présentes chez toi et qui sont vraiment appréciées dans un contexte de classe pour venir soutenir tes apprentissages. Donc, euh, je vous partage là, bien humblement, mais je ne crois pas que ça m'est arrivé qu'un élève n'a pas été capable d'utiliser ce tableau-là pour nommer une de ces forces qu'il pouvait utiliser dans un contexte. Euh, euh, si je vous laisse euh, vous en servir et euh, même le peaufiner selon la réalité de vos milieux. Alors, le, on va faire une autre euh, tentative d'activité, mais cette fois-ci, peut-être plutôt dans le chat. Euh, J'aimerais ça qu'on regarde le tableau que vous voyez ici à l'écran et je vous, je vous pose la question, qu'est-ce que vous remarquez? Euh, quelle est votre première impression lorsque vous regardez ce tableau ici? On peut même de façon plus précise, là, juste pour vous aider un peu à, à, à préciser vos pensées. Si on regarde le troisième point, donc le, 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 le troisième point fort, c'est écrit le langage réceptif, la lecture. Donc, c'est sûr que je vois dans le chat, ça dit très vague, absolument. Donc, moi, le, la première question que je me pose, c'est, mais qu'est-ce que ça signifie, le langage réceptif, la lecture? Quand je pense à la lecture, je me dis, est-ce qu'on parle du décodage? Est-ce qu'on parle de la compréhension de lecture, la fluidité de lecture? Donc, tu sais, la lecture, c'est tellement vaste. Et oui, la lecture fait partie du langage réceptif, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, justement, une de mes questions pour vous était, est-ce que vous pensez que c'est assez précis? Et avec les commentaires de dire que c'est très vague, Julie qui dit qu'il faut être plus précis, vous l'avez répondu. Donc, même idée avec les besoins. Donc, on a ici les habiletés sociales comme deuxième, euh, deuxième besoin. Bien, encore une fois, moi, je vois le mot « social », puis ma première question est, mais dans quel sens? Est-ce qu'on parle des habiletés de conversation? Est-ce qu'on est en train de parler du tour de rôle? Est-ce qu'on parle de façon plus large, comme le partage? 
la capacité à socialiser avec d'autres amis, à bien s'entendre avec d'autres amis, d'être moins timide, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, c'est très large, c'est très vague, et ça fait en sorte que ce n'est pas très clair pour nous quel est le point fort ou le besoin en tant que tel. Donc, j'aime ça Isabelle qui dit « Les points forts et les besoins doivent être en lien avec les besoins auxquels on veut travailler avec l'élève dans le plan d'intervention. » Absolument, absolument. Et j'aime aussi Patrick qui dit « On veut utiliser un langage qui est plus accessible. » Le parent, et on va en parler euh, plus tard aussi, mais le parent lit ce, ce document-là, ce, ce pays-là, et a besoin de comprendre, mais qu'est-ce qu'on veut dire? Là? Quand vous dites que mon, mon enfant a des forces au niveau du langage réceptif, lecture, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Euh, la terminologie, le langage réceptif, ce n'est pas un qui est nécessairement bien compris par certains parents. Ça ne fait pas partie de leur vocabulaire. Ce n'est pas vulgarisé pour un parent qui n'a pas nécessairement um, des, des, un background, si vous me permettez, um, en éducation. Euh, donc, oui, les informations sont trop générales et souvent, ces points forts, ces besoins-là proviennent du CPR, mais pour le pays, ça manque de précision. Alors, justement, dans le prochain tableau, on essaie de, euh, de vous proposer euh, des précisions. Donc, si on parle de style d'apprentissage, on veut peut-être préciser quel est le, le, le style d'apprentissage. Donc, dans ce cas ici, visuel. On peut aller encore plus loin et euh, noter le fait que, tu sais, mettre un exemple. Qu'est-ce que l'élève fait qui démontre ce style d'apprentissage-là? Euh, Lorsqu'on parle d'interaction, euh, ou de social, qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, on parle des interactions sociales. On parle plutôt au niveau de la résolution des conflits. Donc, avec quelques précisions, sans écrire des grands paragraphes, mais avec quelques précisions, ça fait que c'est un petit peu plus clair pour l'équipe euh, qu'est-ce qu'on veut aller cibler prochainement lorsqu'on vient à élaborer les buts annuels, les attentes, soit les attentes modifiées ou les attentes différentes. Euh, donc, c'est ça. Donc, on veut bien préciser les forces et les besoins. Et c'est ça qu'est-ce qui va nous donner les bonnes informations. Et c'est ça qu'est-ce qui va nous permettre de se rendre à la prochaine étape, donc l'étape 2, qui est l'élaboration du PEI. On se pose la question, on dit toujours, on veut que le PEI soit efficace. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un PEI efficace et qu'est-ce qu'on cherche donc, oui, c'est un document, c'est un document personnalisé et c'est conçu pour répondre aux besoins spécifiques d'un élève qui a des besoins euh, éducatifs particuliers. On va aller chercher certaines euh, caractéristiques pour avoir un pays efficace. Donc, oui, on veut que ça soit personnalisé. Donc, on veut que ça soit élaboré en fonction des besoins uniques de l'élève, en tenant compte de ses forces, de ses défis ses intérêts et ses objectifs éducatifs, qui revient à notre idée, à notre idée que Nathalie euh, mentionnait plus tôt. On veut impliquer l'élève. On veut savoir quels sont ses intérêts et ses objectifs à lui. En parlant d'objectifs, on veut s'assurer qu'ils soient clairs et mesurables. Donc, on veut des objectifs qui sont spécifiques. On veut qu'ils soient mesurables aussi. Puis, on veut que ce soit des objectifs qui permettent de suivre les progrès de l'élève puis de déterminer ses succès. On veut que le pays soit collaboratif. Donc, ça l'implique, oui, les enseignants, oui, les parents, les professionnels de la santé et d'autres parties prenantes aussi. Et donc, tout ça, l'élève. Donc, on veut que ce soit une approche qui est cohérente pour soutenir cet élève-là. On veut que le pays soit flexible. Donc, oui, on veut que ça soit flexible et adaptable aux besoins qui changent chez l'élève. On doit être capable de le réviser régulièrement pour tenir compte des progrès de l'élève et des ajustements nécessaires. On veut que ça soit basé sur des données. Donc, d'où vient l'importance d'avoir des bonnes données d'évaluation? Donc, on veut que les décisions qui concernent le pays soient basées sur des évaluations puis des données précises sur les capacités puis les besoins de l'élève. 
et comme mentionné, qui sont issus de la séance euh, de la lecture, par exemple, si c'est des objectifs qui sont plutôt au niveau de la littératie et, euh, à ce niveau-là. On veut que le pays soit aussi accessible. Donc, on veut que ça veille à ce que l'élève ait accès à des soutiens, des services puis des adaptations appropriées. Pas juste des adaptations euh, universelles, mais aussi des adaptations qui sont là pour favoriser la réussite scolaire de l'élève puis son inclusion dans son environnement éducatif. Et en dernier lieu, on veut que euh, les pays permettent un suivi et des évaluations euh, régulières. Donc, ça comprend un certain mécanisme qui permet ces suivis-là ces évaluations régulières-là pour évaluer les progrès de l'élève, identifier euh, les défis potentiels puis apporter des, des ajustements nécessaires euh, au fur et à mesure. Donc, pour ces suivis et ces progrès-là, on se pose aussi la question, bien, comment est-ce qu'on va les mesurer? Comment est-ce qu'on va les rapporter? Donc, pour mesurer ces progrès-là, vous pouvez utiliser les mêmes outils qu'on a discuté au début ou les mêmes documents que vous avez utilisés lors de euh, l'élaboration du PI. Donc, n'hésitez pas à utiliser des grilles d'observation ou des tableaux de progrès qui indiquent les buts annuels puis les attentes, euh, soit les attentes modifiées ou les attentes différentes qui sont consignées dans le PI pour vous aider justement à pister les progrès observés. Une chose qu'on voulait aussi mentionner dans cette question-là d'élaboration de, de PI, c'est de parler de la zone proximale euh, du développement de l'enfant. Donc, c'est la capacité de réaliser une action avec une difficulté limitée. Donc, c'est une action qu'un enfant peut faire seul ou avec très peu d'aide. Donc, c'est une zone particulière, mais c'est une zone qui est très importante à surveiller. Donc, si vous regardez sur notre beau tableau, vous allez voir que euh, il y a, excuse-moi, mon, mon, mon chat bloque le tableau. Alors, vous allez voir qu'on a cinq différentes zones et on cherche à vraiment être dans la zone d'apprentissage, donc la zone du milieu qu'on voit ici sur notre, sur notre tableau. Donc, on ne veut pas que l'enfant soit dans une zone d'inconfort. Euh, qui soit démotivé et puis qui trouve la tranche trop difficile. Donc, on ne veut pas que nos objectifs dans notre pays non plus soient trop difficiles pour l'enfant euh, d'atteindre. Et surtout, on ne veut pas qu'il se retrouve dans une zone de panique où la tâche est beaucoup, beaucoup plus, euh, beaucoup, beaucoup trop difficile. Et là, on est à risque d'échec ou de même de, de, de décrochage. Mais... Le contraire, ou en revanche, on ne veut pas non plus que l'enfant se retrouve dans une zone de confort où la tâche est trop difficile. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on a besoin d'aller cibler dans le pays parce que l'enfant, il est capable de le faire. Donc, on risque de manquer ben, d'avoir un manque d'intérêt chez l'élève ou même dans la zone d'ennui, si c'est vraiment trop facile, bien là, l'enfant ne sera pas engagé. Il va manquer d'engagement à ce niveau-là. Donc, on veut vraiment être dans cette zone d'apprentissage-là où l'apprentissage est fait de façon optimale. Et puis, c'est vraiment la, une, une belle occasion pour euh, travailler euh, le développement chez l'enfant. Donc, c'est cette zone-là où on veut se retrouver et ce sont les capacités de l'enfant à l'intérieur de cette zone-là qu'on cherche à cibler pour euh, nos euh, objectifs dans le pays. Donc, oui, on veut s'attarder aux forces de l'enfant ou de l'élève et oui, on veut tenir en compte les besoins de l'élève, mais on ne veut pas non plus mettre l'élève en situation d'échec où on n'est pas capable de travailler ces besoins-là. Donc, c'est toujours une, un, un, un juste milieu de trouver la zone où l'élève est capable de démontrer des progrès et ne se décourage pas, mais ne s'ennuie pas non plus. Nathalie, je ne sais pas s'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter au niveau de, du tableau. Euh, non, ça fait bien le tour, Alison. C'est vraiment comme on a dit, c'est d'utiliser notre évaluation pour 
trouver des cibles qui sont réalistes pour notre élève. Et même si, euh, supposons, au niveau de l'analyse de méprise là, que j'utilisais comme exemple précédemment, on se rend compte qu'on a plusieurs défis euh, à adresser avec notre élève. Mais dans le cadre d'un plan d'enseignement individualisé, là, on va essayer d'en cibler un ou deux qui est réaliste pour lui et pas tout mettre ce qui est à travailler pour ne pas... Euh, euh, le faire glisser là, vers la zone de panique. Donc, on va vraiment essayer de prioriser là, les, euh, les défis qui vont essayer d'être le plus euh, près possible aussi de qu ce que les autres font en classe. Donc, euh, c'est un, un bon travail d'équilibriste, mais j'aime particulièrement cette image-là parce que ça, ça vient soutenir parfois l'équipe quand on dit oui, on fait un certain choix dans qu'est-ce qu'on propose ou dans qu'est-ce qu'on écrit euh, dans le PIAI parce qu'on veut s'assurer que euh, on, on met en évidence sur notre objectif d'apprentissage avec notre élève, qu'est-ce qui est réaliste pour lui. Donc ici, on voulait juste vous montrer un peu, ben, pour ceux et celles qui travaillent avec le pays, on le voit ici, malheureusement, il est en anglais, mais si on est dans la section de lecture, on veut être capable d'avoir notre ligne de base et savoir où se situe l'enfant en ce moment. Ensuite, on va avoir notre but annuel. Donc, euh, si c'est une, une attente modifiée, ça sera en lien avec le curriculum. Et là, justement, dans les attentes, c'est ici où on veut s'assurer que l'attente se retrouve dans la zone d'apprentissage ou la zone proximale de développement de l'élève. Et que les stratégies qui sont euh, consignées ou qui sont énumérées soient des stratégies qui permettent à l'élève de rester dans cette zone d'apprentissage-là. Et si éventuellement l'élève n'est plus dans la zone parce que la tâche devient plus difficile, ben, tant mieux. Ça veut dire qu'on peut utiliser une méthode d'évaluation pour euh, aller vérifier comme quoi l'attente est euh, acquise ou, ou maîtrisée et on aurait d'autres attentes à, à cibler à ce moment-là. Également, au niveau du choix de qu'est-ce qu'on va écrire euh, au niveau de l'élaboration du PEI, euh, on se rappelle et on se met en contexte là, que la classe est, est très hétérogène et que le professionnel de l'enseignement de l'enseignement pardon va mettre en place un large éventail de moyens euh, lorsqu'il va planifier ses activités afin de venir là, répondre aux différents besoins de sa clientèle. Euh, on va penser à différents moyens qui sont issus de la conception universelle de l'apprentissage euh, qui vont nous permettre de faire des situations qui sont très, très, très flexibles et qui vont offrir aux apprenants différents moyens de démontrer leur apprentissage ou euh, en même temps, simultanément ou parallèlement, des personnes qui vont s'inscrire aussi avec euh, une pédagogie très différenciée au niveau de la flexibilité. Donc, il y a... Euh, dans l'éventail des mesures ou des pratiques qui sont instaurées dans la classe, euh, quand on se ramène au niveau d'un plan d'enseignement individualisé, c'est important que l'équipe, lors de l'élaboration, va vraiment venir cibler ou mettre en évidence ce qui est indispensable à notre élève et non pas euh, euh, tomber un peu dans un piège dénuméré, tout ce qui est mis en place en, en, dans la classe euh, par l'équipe pour venir soutenir l'apprentissage de l'ensemble des apprenants. Euh, pour nous, c'est parfois un piège qu'on voyait euh, et qu'on disait c'est un, un piège euh, et ça vient un piège dans la mesure où, euh, que c'est difficile au niveau de la concertation et de la communication euh, du PEI entre les différents intervenants. Si celui-ci devient surchargé au niveau des informations euh, et même si euh, on a le goût d'écrire tel moyen, parce que peut-être qu'une fois il l'a utilisé puis ça l'a aidé, mais au niveau, euh, s'il y a un transfert de dossier ou s'il y a une personne qui vient prendre la relève, euh, ça serait, euh, ça devient lourd à savoir quoi prioriser à mettre en place et qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour l'élève. Euh, la prochaine activité, on voulait, euh, ben, je pense qu'on peut la lancer. Euh, c'est quand même euh, assez rapide. Euh, au fond, c'est un bout plat, mais je vois l'heure qui avance. Je suis un petit peu embêtée. Euh, de toute façon, vous allez, l'activité, elle se vit de manière autonome. Là, on n'a pas besoin de la vivre ensemble. Mais c'était vraiment un, exer un exercice pour réfléchir ensemble si euh, les moyens qui étaient proposés, ce sont souvent des moyens qu'on qu met en place pour nos élèves qui ont des troubles d'apprentissage dans la classe. Euh, ça serait, euh, c'était un moyen pour dire, selon vous, est-ce que ça, 
ce serait un moyen qui serait plus de l'ordre de la pratique universitaire, universelle ou qui serait plus de l'adaptation. Euh, et dans le cas de l'adaptation, on sous-tend euh, qu'il doit se retrouver là, au plan d'enseignement inter... euh, individualisé de notre élève. Donc, euh, je pense que je vais poursuivre, mais si jamais là, vous êtes intéressé à faire l'exercice, nous, on pourra aller consulter là, les, les résultats et voir, euh, poursuivre là, la conversation à ce niveau-là entre pratique universelle et adaptation qui doit figurer là, dans, dans le plan d'enseignement individualisé. Pour nous, c'est vraiment important de, de le circonscrire là, à ce, ce contexte-là, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce que l'enseignant met en place en termes de, de, de pratiques universelles ou de pratiques différenciées, cela fait une réelle différence là, pour une grande majorité des élèves dans la classe. Donc, euh, on voulait vraiment rectifier l'intention en disant que, là, pour l'instant, on réfléchissait en termes de plan d'enseignement individualisé, qu'on veut que ça soit un outil de concertation et de communication efficace qui vient mettre en évidence ce qui est indispensable à mon élève pour sa réussite, dans son cas à lui. Mais euh, tous les moyens là, qui, ont, euh, qui figuraient soit dans le bouclat que, qui peuvent être mis en place lors de la planification de la séquence d'enseignement. Ça va vraiment être important pour venir soutenir la réussite euh, de la majorité de mes élèves en classe. Donc, euh, c'est important aussi d'y adresser, mais ce n'était pas nécessairement euh, le propos ou l'angle qu'on prenait aujourd'hui euh, dans notre réflexion autour du PEI. Euh, également, je vous présente cette image-là. Je l'aime tellement pour venir exprimer l'importance de développer l'autodétermination chez nos élèves ayant des troubles d'apprentissage pour lesquels euh, souvent un plan d'enseignement individualisé vont les suivre durant une grande majorité de leur parcours scolaire. Euh, L'image est tirée d'une des ressources que je vous propose à droite qui vient euh, vraiment aider les équipes écoles à voir comment le plan d'enseignement individualisé peut être un levier pour, oui, la réussite de l'élève, mais aussi développer son autodétermination, euh, ce qui est aussi important là, à mes yeux. Donc, l'image représente un élève pour lequel là, les intervenants, la famille, les personnes qui gravitaient autour ont mis en place certains mécanismes de protection, souvent en parlant pour lui dans le cadre de son PEI et en anticipant tous les obstacles qui pouvaient arriver. Ce sont des élèves, il faut, faut comprendre aussi, qui vivent des difficultés à l'école euh, et que parfois l'estime de soi ou euh, l'image positive là, doivent être renforcées. Donc, on le fait avec toute notre bienveillance et... Euh, toute euh, notre bonne volonté de s'assurer que ça soit euh, euh, trop difficile pour eux la vie scolaire et qui favoriser leur engagement. Et par contre, parfois, on en fait beaucoup. Okay? C'est ça que l'image veut dire, c'est que parfois avec la, la casquette, la bouée, euh, euh, le jet de sauvetage et les pâmes, euh, l'élève devient un peu euh, étranger à son plan d'enseignement et aux moyens qui sont proposés par l'équipe école pour le soutenir dans sa réussite. Donc, quand on parle de développement d'autodétermination, j'utilise souvent cette image-là pour dire, bien, comme équipe école, on va tranquillement dégonfler ou retirer certains éléments pour que l'élève soit lui-même en mesure, autant que possible, de nommer ses capacités, de nommer les défis comme lui les perçoit dans la vie scolaire. Puis parfois, ça vient remettre notre priorité, notre ordre de priorité en question. Euh, mais également, au-delà de ça, l'autodétermination, c'est d'être capable d'anticiper certains obstacles et même de faire des choix au niveau des moyens. Donc, euh, il y a vraiment plein de belles ressources qui existent euh, pour soutenir là, les équipes écoles au niveau de leur réflexion en disant comment on peut utiliser euh, ce bout de papier qui est le plan d'enseignement individualisé pour favoriser le développement de l'autodétermination. Euh, il y a plusieurs euh, alternatives possibles. Peut-être aussi, on pourrait poursuivre la réflexion, la discussion euh, avec vous à un autre moment pour connaître là, les meilleures pratiques dans votre milieu à ce niveau-là. Mais on ne pouvait pas conclure euh, notre première partie aujourd'hui au niveau de la réflexion du plan d'enseignement individualisé sans discuter de ce levier-là pour l'autodétermination. Euh, également, encore un partenaire super important, mais vraiment la collaboration des parents euh, et des choix là, au niveau des adaptations. Euh, deux autres ressources ici là, que vous pouvez consulter pour euh, poursuivre la réflexion euh, en équipe euh, école au niveau du PEI. Euh, et, et on a dépassé un peu de quelques minutes, mais Alison, je te laisserai quand même le mot de la fin à ce niveau-ci. 
Merci. Alors, euh, on espère que vous avez apprécié, apprécié les informations qu'on vous a partagées aujourd'hui. On aimerait ça aussi, peut-être, si vous pouvez faire des petits pouces euh, avec les, les, les réactions, si jamais vous voulez qu'on fasse une deuxième partie sur l'élaboration du pays. Parce que là, on a juste touché les premières parties du pays, mais c'est sûr qu'on aimerait aller en plus en, en profondeur avec euh, l'élaboration des, des buts annuels, des attentes, euh, le plan de transition et les autres parties du, du pays. Donc, euh, J'aime ça voir qu'il y a des pouces qui s'en viennent parce que euh, Nathalie et moi, on avait déjà en tête, euh, on n'avait pas assez de temps avec l'heure aujourd'hui pour tout vous présenter. Donc, euh, on, on espérait que ça serait quelque chose que, que vous aimeriez qu'on vous donne une, une partie d'eux. Donc, sur ça, on, on vous remercie de votre attention aujourd'hui. Euh, on va vous partager euh, d'autres ressources. Je sais qu'il y a des gens qui ont demandé pour, euh, par exemple, des exemples euh, d'attente en français. Donc, j'ai quelques documents, mais j'aimerais ça juste les vérifier parce qu'il y en a qui datent de comme 2008. Donc, je me dis, oh, c'est quand même plus que 10 ans. Donc, euh, j'aimerais ça les vérifier avant de vous les partager. Mais tout ce qu'on va vous partager et les choses qu'on vous a déjà partagées aujourd'hui vont se retrouver sur le Padlet. C'est ça, Amanda? Oui, c'est ça. Et, euh, donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup et espérons à la partie 2. <rire> Merci à vous deux, Nathalie et Alison. La présentation a été excellente. Toutes nos excuses, tout le monde de, de n'avoir pas eu assez de temps pour répondre à vos questions. Si jamais vous avez des questions en lien avec le webinaire, je vous invite à nous écrire à info.ca.lecole.ca. Vous allez bientôt recevoir euh, un lien pour un sondage en lien avec le webinaire ainsi que les diapos et les informations au sujet de l'enregistrement. Encore une fois, merci mesdames. C'est un vrai plaisir d'écouter votre présentation ce soir et euh, on a hâte pour la deuxième. Merci.